हम हमारी मरी हुई बहन की इज्जत क्यों उछालते इज्जत को मारो गोली श्रद्धा को गोली मारी गई तुमने नरेश और श्रद्धा के अफेयर को क्यों छिपाया हमसे अब आप लोगों ने पता कर लिया है ना तो लटका दो उस कमीने को फांसी पर सर इस नरेश नहीं मारा है श्रद्धा को नरेश नहीं क्यों तुम दोनों ने क्यों नहीं सर श्रद्धा हमारी एक लौती बहन थी बहुत प्यार करते थे हम उससे नरेश का भी यही कहना है कि वो बहुत प्यार करता था श्रद्धा से अमन झा और करण शुक्ला का भी यही कहना है अब तुम दोनों कहोगे कि तुम इन दोनों को जानते ही नहीं कौन है है ना सर करण और अमन के फोन रिकॉर्ड्स शैलेश लालचंद को सुपारी देने की तरफ तो इशारा नहीं करते पर इस बॉयफ्रेंड नंबर तीन नरेश के झूठ काफी इशारे कर रहे हैं सर हो सकता है करण अमन और नरेश इन तीनों बॉयफ्रेंड्स ने मिलकर ये कांड कर दिया हो जॉइंट सुपारी अगर श्रद्धा के दोनों भाइयों का इसमें हाथ नहीं है तो करण तो पहली कक्षा से श्रद्धा की क्लास में था अब हमारी बहन नहीं रही तो कुछ भी कीचड़ उछालेंगे आप उसके ऊपर जब खून के छीटे उछलते हैं तो कीचड़ अपने आप उछलती है अवतेश श्रद्धा की सुपारी कितने की थी तुमने शैलेश लालचंद को हमने सुपारी दी हमने सुपारी दी श्रद्धा को मरवाने आंकड़े दिखाओ हर साल कितने घर वाले मरवाते हैं अपनी बेटियों को भाड़ में गए सर आपके आंकड़े हमारी छोटी बहन थी वो बच्चों की तरह पाला हमने उसे शक तक नहीं किया हमने उस पर आज तक हमें तो नरेश के बारे में पता नहीं लगता अगर उसका बाप कमलेश खंडलवाल मुझसे मिलने नहीं आया होता जी कमलेश जी कहीं दूर चल के बात करें अवधेश क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका बेटा खुद अपनी मर्जी से मेरी बहन को घर ड्रॉप करने आता है मेरी बहन उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करती ना मेरा बेटा और तुम्हारी बहन एक ही उम्र के हैं लेकिन सोच में नरेश अब भी बच्चा है और तुम्हारी बहन एक एक जवान लड़की समझा दो उसे अपने चुंगुल में ना फंसाए मेरे बेटे को अपनी जुबान को लगाम दीजिए वरना मेरे हाथों की लगाम छूट जाएगी समझे आप तुमसे ऐसी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी अवधेश तुम्हारे पिताजी अगर जिंदा होते ना तो सिर्फ उन्हीं से बात होती वो बात की नजाकत को समझते हैं फिक्र होती उन्हें अपनी लड़की की खानदान की इज्जत की आप हमारी इज्जत और खानदान की फिक्र ना करे नरेश को श्रद्धा से दूर रहने के लिए कहिए बस तो श्रद्धा को समझा दो चादर उतनी फैलाते जितना कि पैर हो अब बोल सिर्फ दोस्त है जो हो गया है सो हो गया अब पहले तू भुलाएगी उसको फिर हम सब भुलाएंगे देख बेटा हमारी किस्मत अच्छी है कि वक्त पर गलती सुधर रही है श्रद्धा बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है आगे तुम्हारी श्रद्धा आपसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा ठीक है जब वो फिर से मिले तब हमने नरेश को पीटा लेकिन हमारी बहन की ना समझी भी कुछ कम नहीं थी बहुत दुख हुआ सुनकर इन सब के बाद भी श्रद्धा नरेश के साथ तालाब पर गई थी और उसके पीछे पीछे तुम्हारे किराए के हत्यारे पहुंच गए कैसी बात कर रहे हैं सर हमें इज्जत विज्जत की अगर इतनी फिक्र होती उस नरेश के बच्चे को हम जिंदा छोड़ते क्या हम मानते हैं श्रद्धा औकात से बड़े सपने देखती थी बचपन से ही बहकी सी बातें करती थी बेकार की जिद करती थी और हम भी क्या करते दिल से तो वो बच्ची ही थी ना हम उसकी जिद से तंग आ जाते थे बार बार मगर एक बार भी हमने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया एक बार भी जी जी पुलिस ने थाने बुलाया है क्यों कुछ पता चला है उन्हें वो जानना चाह रहे हैं कि नरेश इतना डरा हुआ क्यों है नो सर मैंने इन दोनों को आज तक कभी नहीं देखा है और ना ही कभी इनके नाम सुने हैं मेरा भी यही जवाब है सर तुम तीनों इस गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम लोगों की खुफिया कड़ियां जोड़ नहीं सकते सर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कैसी गलत फहमी सर आप बार बार मुझे यहाँ पर बुलाकर सवाल करते हो जबकि मैं उस दिन वहां था भी नहीं आपको कुछ पूछना है तो इससे पूछिए ना जो उस दिन श्रद्धा के साथ था सर अगर मैं श्रद्धा के साथ होता हमले के वक्त और मैं इन दोनों के बारे में पहले से जानता तब भी मैं श्रद्धा को बचाने की कोशिश करता सर उस डरपोक की तरह तुम दबाकर भाग नहीं जाता अगर मुझे पहले से भी पता होता कि श्रद्धा मेरे साथ धोखा कर रही है तो मैं कोई उसका खून नहीं करवा देता मैं तो बस ब्रेकअप कर देता मैं कोई गुंडा नहीं हूँ जो किसी को जान से मारने की सुपारी दे दूँ आप उन तीनों गुंडों की शक्लों की स्केच बनवाइए ना सर इस भगौड़े ने तो उन्हें पास से देखा होगा ना या फिर उसमें ही फट्टू पना दिखा रहा है इसकी शक्ल देखकर तो मुझे अपने आप पर घिनाती है कि श्रद्धा को मुझे धोखा देना ही था तो किसी ढंग के लड़के के लिए देती ना सर मनोज और अवधेश के फोन रिकॉर्ड किसी भी सुपारी किलर का अंदेशा नहीं दे रहे खंडेलवाल बाप बेटा जोड़ी 
कुछ भी नहीं सर ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट फोन किया गया हो शैलेश लालचंद को शैलेश लालचंद इलाके का नाम चीन बाहू बलिए हो सकता है उसने कोई अज्ञात नंबर पकड़ा दिया इन दोनों को किसी सुपारी के लड़का लेकिन सर कोई सामने आकर हिम्मत जुटाकर तो शैलेश का नाम लेने से रहा सर मैं कितनी बार बोल चुका हूँ उन तीनों के चेहरों पर गमछे थे सब सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि गाड़ी की डिटेल्स पर नजर भी नहीं पड़ी पर तू क्यों इस वक्त नजर चुरा रहा नरेश किसे बचा रहा है कौन है वो जिसने तुझे जान से मारने की धमकी दी थी किसी ने नहीं फिर एक नई स्टोरी पहले की स्टोरी में तूने बोला था कि तीन आदमियों में से एक था जिसने तुझे बंदूक दिखाकर चुप रहने के लिए कहा था हाँ सर वही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि उन तीनों के चेहरे पर वो गमछे का नकाब था सर देख नरेश श्रद्धा को मारने के पीछे या तो उसके दोनों भाई या अमन या करण या तू या फिर तेरे पापा कमलेश शामिल है हाँ मैं नरेश और श्रद्धा के रिश्ते के खिलाफ था पर ना नरेश मेरी कोई बात सुन रहा था और और ना ही वो लड़की अपने भाइयों की बात सुन रही थी इसलिए आपने श्रद्धा को गोली की आवाज सुनवाई नरेश और उसके रिश्ते को उसी के खून से धो दिया पूरे चित्रापुर में एक ही किराने का सुपर स्टोर है मेरा और मेरे यहाँ पूरा चित्रापुर आता है खरीदारी करने आप मेरा काम देखिए मेरा नाम देखिए आपको लगता है मैं किसी को मरवाऊंगा या मेरा बेटा मरवाएगा तो फिर आपका बेटा इतने झूठ क्यों बोल रहा है आप सच क्यों नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपका बेटा हद से ज्यादा झूठ बोल रहा है हथियारों ने चेहरे पर गमछे लपेटे थे मान लिया उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं है ये भी मान लिया लेकिन गाड़ी का कलर मॉडल उतना भी याद नहीं है उसके बाद वो वहां से भाग खड़ा होता है चलो समझे पर उसके बाद की खामोशी नरेश की आपकी अब आप बताइए झूठ क्यों बोल रहा है आपका बेटा मैं वही बातें बार बार नहीं दोहरा सकता सर अभी तक मैंने आपको जो भी कहा आपने मेरी हर बात को झुटलाया अब आप ही बता दो मुझे सर सच क्या है आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा बताइए सच क्या है श्रद्धा की सच्चाई उन दो और लड़कों वाली सुनकर दंग रह गया है नरेश उसे लग रहा है जैसे कि वो श्रद्धा को जानता ही नहीं था शैलेश लालचंद को तो आप जानते ही होंगे आपसे बेहतर नहीं आखिर दामाद जो है वो आपके डिपार्टमेंट का शायद शैलेश लालचंद ने मरवाया हो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उसे सुपारी दी होगी क्यों नहीं आपके घर के चिराग का सवाल था तो फिर श्रद्धा के भाई क्यों नहीं उनके घर की इज्जत का सवाल था शैलेश लालचंद उनके बजट से बाहर हो शायद लालचंद जैसे लोगों के साथ बंध जाओ ना तो जिंदगी भर के लिए उनके बंधुआ हो जाते हैं लोग और आप उनमें से नहीं हैं। आप भी तो नहीं है ना सर वरना उसका नाम नहीं लेते जितना भरोसा तुम दोनों ने किया था श्रद्धा पर मैंने भी उतना ही किया था अब वो घर से बाहर जाकर क्या कर रही थी मैं कैसे जान पाती बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इतने साल किसी अजनबी के साथ रह रहे थे जब नरेश की बात सामने आई हमने वो सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था समझाया प्यार से सख्ती से दोनों को पर अब श्रद्धा के जाने के बाद कितनी बातें सामने आ रही हैं पता नहीं अब और क्या है जो आगे आके निकलेगा आशीष बहुत डर लग रहा है मुझे सपना डरो मत क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कुछ भी नहीं श्रद्धा के लिए बहुत बुरा लग रहा है सपना लगने दो आधी दुनिया को इस वक्त बुरा लग रहा होगा पर क्या हम इस वक्त कुछ कर सकते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते सपना तो बस बिल्कुल चुप रहो श्रद्धा मिश्रा के बारे में हमने अब तक जितनी भी जानकारी इकट्ठा की उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसके रहते ये पता चले कि वो ऐसा कुछ जानती थी या फिर किसी ऐसी चीज में शामिल थी जिसके रहते उसे कत्ल कर दिया गया श्रद्धा के दोनों भाई मनोज और अवधेश तीनों बॉयफ्रेंड्स करण अमन और नरेश और नरेश के पिता कमलेश खंडेलवाल ये सबके सब इतनी सफाई से झूठ तो नहीं बोल सकते सर तो फिर इतनी सफाई से उसका कत्ल क्यों कर दिया गया श्रद्धा तीन लड़कों से एक साथ चक्कर चला रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शैलेश लालचंद के चक्कर में फंस गई हो इस इलाके में हर गोली उसकी परमिशन से जो चलती है सर मान लेते हैं कि श्रद्धा का शैलेश के साथ कोई कनेक्शन था भी तो भी क्या कोई छोटा सा बयान देने के लिए या फिर गवाही देने के लिए सामने आएगा 
हम तो शैलेश को उठा के पूछ भी नहीं सकते सर श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड में हमें तीनों बॉयफ्रेंड्स के नंबर तो दिखे पर शैलेश लालचंद से कोई कांटेक्ट नहीं दिखा मुन्ना खबरी से कोई खबर नहीं सर खाली हाथ लौटा साहब आप ये शैलेश लालचंद के गिराबान पे हाथ नहीं डालो बड़े साहब को तो क्या क्या तीन गमछे वाले कौन थे मुन्ना साहब जो भी थे चित्रापुर के ही थे और तीनों के तीनों हिस्ट्री शीटर नहीं थे साहब पूरा जिला खोद डाला है मैंने ये लड़का नरेश इसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मनगणन कहानियाँ बना रहे हैं मैडम शायद ये कहानियाँ सच हो भी सकती है पर ये बीस साल की साधारण से घर से आने वाली कॉलेज स्टूडेंट इसने ऐसा क्या कर दिया की तीन सुपारी टाइप के हथियारे दिन दहाड़े ऐसी ठोक देते हैं मैं बोल रहा हूँ साहब कोई कड़ी तो गायब है सर मेरे नरेश के ऊपर तगड़ा शक है इसे श्रद्धा के दोनों फेस के बारे में पता चल गया होगा झेल नहीं पाया होगा और सुनसान तालाब के पास लाके कांड कर दिया और फिर वही तीन गमछाधारियों की स्टोरी चार्जशीट भले ही हल्के कागज पर लिख के जाती हो पर वो बनती है मजबूत सबूतों से और हकीकत ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो किसी भी एंगल की तरफ इशारा कर रहा हूँ पूरी दुनिया के सामने हम हारे हुए नजर आएंगे इन तीन गमछेदारियों को ना पकड़ पाने को हमारी नाकामयाबी का झंडा बनाया जाए पर नाम थके हैं ना हारे हैं और ना ही नाकामयाब हुए अब ये केस एक पेचीदा पहेली बनता जा रहा था जिसका हल कहीं आसपास दिख नहीं रहा था नरेश खंडेलवाल इस केस में हमारा मुख्य और शायद एकमात्र संदिग्ध था जिस पर हम पूरी तरह से निगरानी रख तो रहे थे पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि नरेश एकदम से सिकुड़ सा गया था अपने आप में इस केस में बाकी के सारे एंगल्स भी टटोले गए पर कोई सुराग मिल नहीं रहा था जो इस हत्या का मकसद साबित कर सकता ऑनर किलिंग और श्रद्धा के तीन अफेयर्स यही दो एंगल्स अब भी तहकीकात के दो खंबे बने हुए थे एक छोटे से कस्बे में एक जवान लड़की की हत्या हुई थी और पूरे एक महीने के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अंधी गलियों में चक्कर काट रही थी सर नरेश की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं थी कि उसकी जगह श्रद्धा को मार दिया गया शैलेश लालचंद का क्या हुआ श्रद्धा के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं बना बुरा मत मानिए लेकिन जब से वो जोहरी दिनेश जायसवाल के केस में आपका लालचंद बंधुओं से झगड़ा हुआ है तब से शैलेश आपकी नजरों में कुछ ज्यादा ही अटका हुआ है बतौर संदिग्ध ये शैलेश लालचंद तुम्हें दूध का धुला संत लग रहा है ऐसा नहीं है सर लेकिन हमारी कई बार कोशिश करने के बाद भी शैलेश के खिलाफ कुछ निकल नहीं रहा तो फिर श्रद्धा मिश्रा का मर्डर किया किसने या उसका मर्डर हुआ ही नहीं नो मडी किल जैसे की तरह रोवन किल्ड श्रद्धा मिश्रा हाँ चौधरी ये नरेश का बचा यह है क्या चीज जो साला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है शायद सच बोल रहा हो नामुमकिन सच ये है कि हम उसकी जबान खुलवा नहीं पा रहे हमारे पास कोई खास विकल्प भी तो नहीं है कहां से आएगा विकल्प चौधरी हमसे ज्यादा उसकी जबान पर किसी और का दबाव है एक महीने से ऊपर हो गया है श्रद्धा के कत्ल का एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा कर क्या रहे हम लोग दो और हफ्ते बीत गए और अब कत्ल के पूरे डेढ़ महीने बाद इस केस को अपना पहला सुराग मिल गया दरअसल इसे सुराग नहीं कहा जा सकता था ये एक इशारा था एक ऐसे शख्स से जिसका इस हत्याकांड से एक अलग तरीके से ताल्लुक था गौरी शंकर तालाब के पास एक बंदा है लकड़िया काट के अपना दिन गुजारता है सब उसने 26 सितंबर के शाम को करीब पाँच बजे के आसपास ना एक औरत को वहाँ से जाते हुए देखा अपनी स्कूटी पर बहुत ही हड़बड़ाई हुई थी साहब साहब उसका नाम है आकांक्षा सिन्हा पी में एक ऋषभ सिन्हा नाम का बंदा काम करता है ये आकांक्षा सिन्हा उसकी घर है गौरी शंकर तालाब के उस तरफ इसका घर है साहब कई लोगों का घर है उस तरफ तो पर 26 सितंबर को शाम करीब पाँच बजे के आसपास यही औरत अपनी स्कूटी से वहाँ से गुजरी और मर्डर की टाइमिंग क्या थी साहब लगभग उसी वक्त और क्या पता किया इस औरत के बारे में मैडम तालाब के इस तरफ मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं एक एक दुकान वालों से बात की एक एक से और पता क्या मालूम पड़ा उस दिन ये औरत आकांक्षा सिन्हा हामिद टेलर के पास अपना सलवार सूट सिलवाने के लिए गई थी और ये बात मैंने कन्फर्म कर लिया साहब ऐसा हो सकता है की आकांक्षा सिन्हा ने कुछ देखा कुछ जानती हो फिर भी सामने से आके कुछ बोली नहीं जैसे कि नरेश जिसने कत्ल होते हुए देखा लेकिन कुछ छुपा रहा है छूट बोल सर क्यों ना आकांक्षा के पास जाकर सामने से पूछ लें पता तो करें वो कुछ जानती भी है या नहीं आकांक्षा से ना जी इसका कत्ल हुआ था ना गौरी शंकर तालाब के पास जहां से तुम गुजरी थी कत्ल के दिन कत्ल के समय मार्केट के हमीद टेलर के यहाँ से लौटते वक्त ब्लू रंग का सलवार कमीज डाला तुमने हमीद टेलर के उसके बाद तुम्हें जल्दी थी पांच बजे तुम्हारी बच्ची स्नेहा का स्कूल छूटता देखिए मैंने कुछ नहीं देखा तालाब के पास ध्यान से देखो श्रद्धा मिश्रा सिर्फ बीस साल की थी कॉलेज स्टूडेंट तुमने अखबार में पढ़ा होगा मुझे ऐसा लगता है कि तुमने श्रद्धा की लाश देखी वहाँ तालाब से घर लौटते वक्त जी नहीं मैंने कोई लाश वाश नहीं देखी 
तो इसका मतलब तुमने इसे जिंदा देखा और क्या देखा तुमने आकांक्षा कुछ नहीं पक्का जी हाँ पक्का मैंने कुछ नहीं देखा ये सब हुआ होगा लेकिन मेरे वहां से गुजर जाने के बाद मैंने वाकई में कुछ नहीं देखा हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे सर नरेश की तरह उसकी आंखों में खौफ था जब मैंने उसे श्रद्धा की तस्वीर दिखाई इस आकांक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया था चौधरी आकांक्षा सिन्हा और उसका पति जो पीडब्ल्यूडी में काम करता है ऋषभ सिन्हा इन दोनों की डिटेल्स निकलो देखते हैं क्या और कितना गहरा संबंध है इस जोड़े का श्रद्धा के कल से मुझे लगता है कुछ तो है पुलिस कैसे पता नहीं पर उन्हें यह तक पता था कि मैंने कौन से कलर का सूट सिलवाया था हामिद दर्जी के पास आकांक्षा तुमको बस एक बात पे अड़े रहना कि तुमने कुछ नहीं देखा तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम मुझे कुछ भी नहीं मालूम ऋषभ सिन्हा आकांक्षा सिन्हा नहीं ऐसे किसी जोड़े को नहीं जानता हूं मैं कौन है ये लोग और इनका श्रद्धा के मर्डर से क्या ताल्लुक है अभी कुछ क्लियर नहीं है पर हमें शक है ठोस शक है कि ये औरत आकांक्षा सिन्हा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है क्यों छुपा रही है ये तुम पूछ रहे हो मनोज इस केस से जुड़े हर किसी ने कुछ ना कुछ छुपाया ही है ना ऋषभ सिन्हा के बारे में कुछ हटके कुछ अजीब हाँ पिछले कुछ दिनों में ऋषभ के बारे में या उसके बर्ताव के बारे में कुछ भी अटपटा लगा हो आपको ट्रांसफर वो अपने ट्रांसफर को लेकर के पागल सा होता जा रहा है उसे चित्रापुर से बाहर निकलना है कहते हैं कोई भी पोस्टिंग चलेगी एक लेवल नीचे तक की यहाँ तक कि किसी और डिपार्टमेंट में भी कारण मैंने लाख कोशिश की पता करने की मगर वो टाल देता है पर एक बात तो है इस चित्रापुर में कुछ ऐसी बात है जो उसे खाई जा रही है पिछले एक डेढ़ महीने से मैडम इस आकांक्षा की बच्ची स्नेहा के स्कूल गया था मैं उसके वॉचमैन के साथ चाय पीकर आ रहा हूँ तो चाय पे चर्चा क्या हुई मैडम उसने बताया कि इसने अपनी बच्ची का स्कूल वैन बंद करवा दिया खुद ही लेके जाती है खुद ही लेके आती है कब से मैडम ऐसा कुछ डेट के हिसाब से नहीं बताया पर बोला की एक महीने से ऊपर हो गया सर ऋषभ उनतीस सितम्बर को पहली बार अपने पास त्रिपाठी के पास गया था अपने ट्रांसफर की बात करने की अर्जियाँ देनी शुरू कर दी थी आकांक्षा ऋषभ का श्रद्धा उसके तीनों बॉयफ्रेंड में से किससे कोई कनेक्शन नहीं है नहीं सर कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है मैंने हर मुमकिन संभावना देख ली आकांक्षा और ऋषभ का इस केस से जुड़े हुए किसी से भी कोई भी कनेक्शन नहीं निकल रहा है सर एक दूसरी बात है जब मैंने नरेश से आकांक्षा के बारे में पूछा तो उसने बोला वो इस औरत को जानता नहीं है तो बात क्या है सर वो इतने झट से बोला की अजीब लगा मुझे नहीं पता आकांक्षा कौन है मैंने उसका नाम तक नहीं सुना उससे पहले आकांक्षा का पति पीडब्ल्यू में सर्विस करता है ऋषभ सिन्हा नाम है उसका नहीं नहीं मैम मैं उसे भी नहीं जानता पर मैम आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर आकांक्षा और ऋषभ दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए ना ही श्रद्धा से कोई कनेक्शन निकला और ना ही नरेश से पर सेजल जब तुमने श्रद्धा का फोटोग्राफ दिखाया था आकांक्षा को तो तुम कह रही थी कि उसके चेहरे का रंग उतर गया था हाँ सर बुरी तरह हिली हुई लग रही थी फिर ये सिन्हा फैमिली चित्रापुर छोड़ने की जीत तोड़ कोशिशों में लगी पर कुछ ना कुछ ताल्लुक तो बन रहा है लोगों का मर्डर से ये एक छोटा सा सुराग हमारे केस के हल्की शुरुआत साबित हुआ कि हमें किस दिशा में ले जाने वाला था इसकी खबर नहीं थी पर इतने हफ्तों के बाद दिशा तो मिली थी हमने सोचा आप काम के लिए निकले उससे पहले दो बातें कर लें आपसे आप लोगों को क्या चाहिए जो आप छुपा रहे हैं वो चाहिए मैं क्या छुपा रहा हूं और मैं क्यों छुपाऊंगा देखिए मुझे दफ्तर के लिए लेट हो रहा है आपके बोस्त त्रिपाठी जी को बोल दिया गया है कि आज आप थोड़ा लेट आए आकांक्षा जी आप भी आ जाए एक्चुअली हमें आप दोनों से ही बातें करते हैं आप स्नेहा को अंदर के कमरे में किसी काम में लगा सकती हैं कुछ ड्राइंग होमवर्क या कोई खेल मैं ट्रांसफर क्यों मांग रहा हूँ हमने स्नेहा की स्कूल वैन क्यों बंद की ये सब हमारा निजी मामला है इसमें आप लोगों को हक नहीं होता है दखल देने का जिंदा रहना हर इंसान का सबसे बड़ा हक जो श्रद्धा से बेवक बेरहमी से छीन लिया गया अच्छा सर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने उस दिन कुछ नहीं देखा था वो तो दिख रहा है आपके चेहरे एकदम शांत कोई परेशानी 
कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं आप हमारे साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं क्योंकि तो आप पीड़ित हैं क्या पीड़ा है आपको और मुजरिम कौन है देखिए मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही दफ्तर फिर किसी से उधार लेना आपने अपने दफ्तर के एक दोस्त शरद से पचास हजार रुपए एक दोस्त अहमद से पच्चीस हजार क्या तकलीफ है आपको ऋषभ सिंह आकांक्षा सिंह शायद हम कोई मदद कर सके आप देखिए सर ऋषभ और मैं एक साथ डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए और पास पास के टेबल पर ही काम करते हैं परेशानी क्या है मुझे नहीं पता शरद कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कभी बातों बातों में कुछ निकल गया मुझसे ऋषभ ने पहले कभी एक भी पैसा उधार नहीं लिया लाइफ में अचानक से मुझसे पचास अहमद से पच्चीस उधार लिए दोस्ती के नाते दे दिए हमने और ये भी पक्का पता लौटा भी देगा लेकिन लेकिन पैसे उधार क्यों लिए आप फिर हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं आपकी निजी जिंदगी में हमारी जरा भी दिलचस्पी नहीं है एक लड़की का मर्डर हुआ क्या आपका श्रद्धा मिश्रा के साथ कोई अफेयर था अफेयर आप लोग पागल हो गए हैं क्या उस कत्ल से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप लोग इतने डरे हुए क्यों है? क्या छुपा रहे हैं आप लोग हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे मैडम मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हमारी जिंदगी है हम जी रहे खुशी से जिए डर से जिए आपको क्या लेना देना आप लोगों की नीचे जिंदगी में तो हम दखल नहीं देने आ रहे हैं ना तो फिर जो लड़की मारी गई है श्रद्धा उसके घर वालों की नीचे जिंदगी तहस नहस हो चुकी है जीते जी भी जिंदगी तहस नहस हो रही है सर उसे और मत बिगाड़ी हम लोग आपकी मदद कर सकते आप लोग तो रहने दीजिए सर अगर आप लोग कुछ करते ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि किसी और को कुछ करना पड़े अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ती सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना नहीं पड़ता बीस साल की लड़की की जिंदगी आप लोग बचा नहीं पाए हमारी क्या मदद करेंगे आप देखिए हमने कुछ भी नहीं देखा हम कुछ भी नहीं जानते प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते आप लोग चले जाइए यहां एक बीस साल की लड़की को तो आप बचा नहीं पाए हमारी मदद करने चले हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना नहीं पड़ता सजा इस आकांक्षा ने जरूर कुछ ना कुछ देखा है लेकिन बताने से डर रही है सर नरेश भी इसी तरह से डरा हुआ है शायद इन दोनों ने हत्यारों के चेहरे देखे होंगे हत्यारों ने कोई गमछा वमछा नहीं लपेटा होगा इस आकांक्षा से दोबारा बात करनी होगी अब तो पानी सर के ऊपर चढ़ गया है तो हम ही क्यों डूबे ऋषभ पूरे चित्रापुर में मुझे ही गुजरना था वहां से ये कैसा स्टॉप लग गया हमारी गृहस्थी को देखो हम कहीं नई जगह चलेंगे अपनी नई गृहस्थी बसाएंगे कहीं दूर इन सब से बहुत दूर मम्मी पापा पुलिस अंकल की गाड़ी फिर से यहाँ आई है आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं आकांक्षा जी ने श्रद्धा के साथ जिस लड़के को देखा था नरेश वो भी इतना ही डरा हुआ है तो जाइए उसका डर दूर कीजिए ना हम अपना देख लेंगे लेकिन किसी ना किसी को तो इस डर के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा ना इस डर की दीवार को तोड़ना होगा तो आप चाहती हैं कि पहली पहल मुझसे होनी चाहिए उसके बिना हम डर के कारण को कैसे पकड़ पाएंगे आकांक्षा दिन रात वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं चैन की एक सांस नहीं लेने दे रहे हमें जान की धमकियाँ दी है मुझे ऋषभ को और स्नेहा को भी और भी कई सारी धमकियाँ दी है जिनको मैं जुबान पर ला भी नहीं सकती और ये सब कुछ होता आया है आप लोगों की नाक के नीचे से बस नहीं बोलने दीजिए बोलने से क्या होगा ना बोलने से भी कुछ नहीं होगा ये सब कुछ जो हो रहा है वो मंजूर है आपको श्रद्धा के साथ जो लड़का था उसने भी तो किसी का नाम नहीं लिया कोई जाना पहचाना नाम है उस नाम से पूरा चित्रापुर कांपता है सबसे ज्यादा आपके लोग कांपते हैं इसीलिए तो वो नाम इतना खौफनाक नाम बना है शलेश लाल चलेश लालचंद हाँ चलेश लालचंद था अब बताइए क्या कर लेंगे आप लोग क्या बिगाड़ लेंगे उसका या उसके बड़े भाई का वो लड़की मुझसे मदद मांग रही थी मारी मारी भाग रही थी मैं कुछ नहीं कर पाई दीदी 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 जल्दी 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 ले चलो प्लीज 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 से तो जाएगी जाएगी 
छोड़ो मुझे मुझे घर में दिखाई मां के जाए छोड़ो मुझे प्लीज ले जाओ यहां से दीदी प्लीज जल्दी ले चलो यहां से प्लीज ले जाओ यहां से दीदी जल्दी ना ले देख देख देखा तूने क्या हाल हुआ उसका समझ रहा है उससे बच के भाग रही थी क्या भाभी जी क्या नाम है ओ भाभी जी घूंगी भाभी जी नाम क्या है आकांक्षा आकांक्षा भाभी जी जाइए निकलिए पर गलती से भी किसी से कुछ कहिएगा नहीं अगर कुछ मुझसे निकल गया ना तो कांड हो जाएगा कसम से उन लोगों ने हमारा पता लगा लिया फिर हमसे पैसे भी अटने लगे लेने के देने पड़ते उधार ले लेकर उनके मुंह में ठूंसते रहे लेकिन उन कुत्तों की भूख नहीं मिटी जिस तरह से हमें धमकाया है वैसे ही शायद उस लड़के नरेश और उसके घर वालों को धमकाया होगा पैसे ऐठे होंगे वो लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते आप लोगों को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी क्यों आप लोगों को उनकी हरकतें दिखाई नहीं दी सुनाई नहीं दी लेकिन आप लोग अंधे बहरे बनकर बैठे रहे ये सच है या नहीं उस दिन के बाद से रोज हर रात को वो हादसा क्या सपना बनकर मेरी नींद उड़ा देता है वो लड़की मुझसे मदद मांगती है मैं कुछ नहीं करती कांस्टेबल्स की ड्यूटी चौबीस घंटे यहाँ ड्यूटी करते और ये शरीश ये शरीश छूटेगा नहीं मालिक गए होंगे कहीं बाहर अब पूरा इलाका उनकी जागीर है बता के थोड़े जाएंगे अपने मालिक को बोल देना अब से उसकी जागीरदारी खत्म साहब हमारी कहा इतनी औकात एक काम करिए शैलेष भैया को नहीं मिलेंगे तो आप राजकुमार भैया से बोल के देखिए है इतनी हिम्मत है नरेश जो कहने की हिम्मत तुम नहीं जुटा पाए वो सौरत ने कह दिया उस वक्त वो वहां से स्कूटर से गुजर रही थी शायद डर के मारे तुमने उसे भी नहीं देखा होगा ताने मारने में बहुत बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको पर डर की बेड़ियां बहुत मजबूत होती है इंस्पेक्टर जो उस औरत ने तोड़ दी ताकि नरेश भी तोड़ सके सारा चित्ता भी तोड़ सके और हम भी तोड़ सके अब शैलेष लालचंद चन्नू में भी नहीं छुप सकेगा नरेश अब तो बोलो ए मैडम लिमिट में रहिए आपका भाई शैलेष कहा है राजकुमार जी कहीं भी हो तुम्हें बता के जाएगा वो फोन लगाइए उसे और बोलिए तुरंत थाने आए शैलेश किसी के बाप का नौकर नहीं है जो तुरंत चला आए एक मर्डर केस में वांटेड है आपका भाई कौन सा मर्डर कौन सा केस एक औरत आके भोग गई उसका नाम और चले आए तो नाम क्या तेरा सैजल पांडे ये चित्रापुर के बाहर जाकर नौकरी तलाश करना शुरू कर दे क्योंकि तो शैलेश तो थाने आएगा नहीं पर तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आएगा तुरंत चल निकल चल सर हमेशा की तरह हम तालाब किनारे बैठे हुए थे भर बिना ही शुरू हो गए दोनों चलो नरेश घर चलते हैं। कहा चले आजा आजा। इधर आ। सुना नहीं साले प्यार टैक्स भरे बिना कोई भी जोड़ा यहाँ से नहीं निकल सकता अभिलेश लालचंद हाथ छोड़ मेरा अरे बाप रे इतने तीखे तेवर अच्छा है चटपटा खाना मुझे भी बहुत पसंद है 
तो मेरी लग गई चले एक काम कर कपड़े उतार तो मैं उतारूंगा तो फट जाएंगे ना घर जाने में परेशानी होगी शक्ल पे लिखा है पहली बार नहीं कर रही है हाथ छोड़ मेरा हाथ छोड़ मेरा हाथ बंद लगा इतनी गर्मी इतनी गर्मी दिखाएगी चल मुन्ना निकल ले और चुप रहना है और अगर मुंह खोला तो घर में घुस के उठाऊंगा तुझे और बोटिया बना के तालाब की मछलियों को पार्टी दूंगा समझा चल निकले चल चल बार बार मुझे धमकी देते रहते हर बार कुछ नया बोलकर और डराते मम्मी पापा को मारने की धमकी देते और मम्मी को अब आप ही मुझे बताइए सर ऐसे में मेरा बच्चा क्या करता वो बाहुबली है उसके भाई के कनेक्शन है आप भी जानते हैं पूरे चित्रापुर में आप मुझे एक व्यापारी बताइए एक जो लालचंद बंधुओं को हफ्ता नहीं देता हो और अगर कोई हिम्मत करके शिकायत भी करता है तो उसके बाद क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता है राजकुमार लालचंद को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी कि हम आकांक्षा तक पहुंच गए और उसने हमें सब कुछ बता दिया इसलिए उसने अपने भाई शैलेश को कहीं छुपा दिया होगा फिलहाल इस नरेश को भी सिक्योरिटी दे दो और रही बात शैलेश की तो शैलेश अब तक लोगों के डर के पीछे छुप रहा था अब वो डर की दीवार टूट चुकी है अब बारिश शैलेश के टूटने की है और उसके भाई के भी ये श्रद्धा पहली लड़की थी जिस पर तुम्हारा मालिक शैलेश टूट पड़ा नहीं मानी तो गोली दाग दी नहीं साहब जहां तक मुझे याद है इससे पहले किसी भी जोड़े ने तालाब किनारे प्यार टैक्स देने से इनकार नहीं किया था ये अलग मिट्टी की लड़की थी अब देखिए ना मिट्टी में मिल गई तुझे क्या लगता है तेरा मालिक शैलेश कुछ भी कर सकता है अब मैं क्या बोलू साहब जहां की तो आप देख ही चुके हैं अब हम ये भी देखेंगे कि तेरा मालिक यहां से तुझे कैसे बाहर निकालता है सारे कांस्टेबल्स इन दोनों पर बारी बारी हाथ साफ करेंगे एक मिनट के लिए भी हाथ रखना नहीं चाहिए साहब साहब बड़े साहब का फोन है दो बार फोन कर चुके अगर लैंडलाइन पे है तो बोला साहब गश्त पे हमने आकांक्षा सिन्हा और नरेश खंडेलवाल और उनके परिवारों को 24 घंटे सिक्योरिटी दी हम नहीं चाहते थे कि उन्हें एक भी धमकी और मिले पर शैलेश लालचंद हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि उसे भी सिक्योरिटी मिली थी ऐसी ताकतों से जिन तक हमारी पहुंच नहीं थी विजय तुम ये चाहते हो कि मैं शैलेश लालचंद को भगोड़ा करार दे करके उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवाऊ यस सर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर ये ऑर्डर मैंने इशू किया तो हम दोनों का ट्रांसफर हो जाने दीजिए सर हमारे ट्रांसफर का डर उन लोगों के डर के सामने कुछ भी नहीं है विजय तुम इस केस को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों के ट्रांसफर के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं होगी बल्कि वो डरे हुए लोगों के ऊपर कहर बन के टूटेंगे ट्रांसफर ऑर्डर के पहले अगर हम उन पर टूट पड़े तो सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी सर अकेडमी से निकले हुए नए नए अफसर की तरह बात कर रहे हो तुम पोलिटिकल पावर के आगे आज तक कोई खड़ा रह पाया बीस साल की लड़की टटके खड़ी थी सर नतीजा बोलो भैया नतीजा क्या निकला नतीजा ये है सर कि अब और भी लड़कियां खड़ी हो गई हैं। सर मैं अपना नाम नहीं बता सकती बस इतना बता सकती हूँ कि शैलेश लालचंद ने मेरा बलात्कार किया था सर शैलेश लालचंद को गिरफ्तार मत कीजिए बस गोली मार दीजिए उस कमीने को शैलेश लालचंद ने मेरा भी रेप किया था सर मैं तो खुदकुशी करने वाली थी लेकिन अब मुझे उसे मरा हुआ देखना है तड़पा तड़पा कर मारो सर ऐसे लोगों को तो जेल में रहने का भी कोई हक नहीं है इंसानियत के नाम पे बोझ है ये लोग छूट कर दीजिए छूट कर दीजिए सर हाँ सर शैलेश ने मेरा रेप किया था धमकी दी रेप करेगा धमकी पूरी भी की जब मुझे पता चला कि श्रद्धा का मर्डर तालाब के पास हुआ इसमें समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा 
उनमें से एक लड़की भी लिखित शिकायत दर्ज कराएगी नहीं कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगी नहीं और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो वो नहीं आई हमारे पास शैलेश के साथीदारों के बयान है सर उन पेपर और वो पेपर रॉकेट बनाकर उड़ाने लायक भी नहीं तो सर हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए लोगों का डर उनका डर दूर करने के लिए हम पहली पहल नहीं करेंगे कभी जिस भूखे राक्षस के लिए लोग रोज बली चढ़ते हैं उसका वध करने के बजाय हम भी उसका पेट भरेंगे ये कहानी पुराणों में अच्छी लगती है हकीकत में हम भीम नहीं लेकिन वो बाहुबली बकासो जरूर है तो फिर हमारी फोर्स क्यों है सर हमें अपने आप को भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए जो अपने फर्ज से भागे जिसके चलते एक 20 साल की लड़की ने अपनी जान गवाई मैं उस लड़की का गुनेगार हूं सर मुझे अब ट्रांसफर भी नहीं चाहिए मैं इस्तीफा देता हूं सर अपने पैरों पर पे कुलाड़ी मार ले इसे एक बार तो मार लेनी ही चाहिए सर बहने देते हैं लोगों के साथ साथ हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारी रगों में भी गर्म खून बहता है डर से जमा हुआ ठंडा पानी नहीं ट्रांसफर की तैयारी कर लो मुझे नक्सली इलाके में या कहीं और शैलेश लालचंद को भगोड़ा घोषित मैं करवाता हूं ओके सर से ज्यादा भारी पड़ेगा विजय सिंह पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उससे भारी कुछ नहीं होता राजकुमार लालचंद कल सुबह तक शैलेश सुरेंडर नहीं कर तो खड़ा टूटेगा चूर चूर होगा कल की मोहलत के बाद जैसे पागल कुत्ते को म्यूनसिपलिटी ढूंढती है ना हम शैलेश को ढूंढे और पागल कुत्ते के साथ क्या किया जाता है यह तो आप जानते ही हो मेरे क्लाइंट शैलेश लालचंद सरेंडर करने को राजी हो गए हैं पर आपको लिखित में देना होगा कि इन पर आप थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करें शैलेश को खरोच भी आए तो देख लेना क्या होगा जब एक निहत्ती लड़की पर पीछे से वार किया था तभी ऐसी डरी हुई शक्ल थी तेरी देखिए इंस्पेक्टर साहब हम कानून के हिसाब चल रहे हैं और आप भी मैंने आपकी बात सुनी वकील साहब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं वैसे आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है हाँ मुझसे गोली चल गई थी गुस्से में पर गलती उस लड़की ने की थी उस लड़की को मुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए थी और कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अकड़ नहीं दिखाई गोली नहीं खाई लेकिन रोज जिल्लत की मौत मर रही है किस्तों में अब गिनती कौन याद रखता है ए, 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 तुम हाथ नहीं लगा सकते मुझे समझे और कितनी लड़कियां हैं कितनी बार बताऊं गिनती कौन याद रखता है खत्म हो तुम तुम सब कैसे खत्म हो समझे हम समझे अब तो समझ हम तुझे खत्म नहीं करेंगे पर कि तेरे अंदर के मर्दाना क्रूर को खत्म करेंगे जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ करने लायक नहीं रहेगा तू और हां हम भी कुटाई का हिसाब नहीं रखते चौधरी थाने में सबसे कहता हूं कि शुरू हो जाए और ऐसी ऐसी जगह पर मारे जहां पर निशान आसानी से नहीं दिखते तुम्हारी बहन श्रद्धा ने अपनी जिंदगी जैसे भी जी उसका निजी मामला था पर वो एक बहादुर लड़की थी बहुत बहादुर 
सभी हमारी कस्टडी में हम जल्दी चार्जशीट फाइल करेंगे पर वो फिर बेल पर छूट जाएंगे ना हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें बेल ना मिले फिर फिर कुछ नहीं आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है आकांक्षा जी अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं करती तो शायद आज भी लड़कियों का रेप या मर्डर हो रहा होता सर आपका ट्रांसफर ऑर्डर कभी भी आ सकता है मेरा तो कब से आया ही नहीं और वो शैलेश लालचंद लौट कर आ गया तो और उसने कुछ कर दिया तो आपकी बहादुर पत्नी ने बाहुबली को घुटनों पर ला दिया अब आपकी बारी है मजबूत होने की टटकर खड़े रहिए अपनी पत्नी के साथ जो सबसे मुश्किल पड़ाव था वो आप पार कर चुके हैं आप दोनों दर की दीवार को लांग चुके हैं हमने चार्जेस फ्रेम किए और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी अब मुकदमा शुरू होगा आरोपियों की जमानत होने की पूरी संभावना है मुकदमा काफी लंबा खिंच सकता है पर आखिरकार न्याय होगा यह एक दुखद हकीकत है हमारे देश की कि लगभग हर गली में एक शैलेश लालचंद है जिसे ना खुदा का खौफ है और ना ही कानून का और एक हकीकत यह भी है कि हर राक्षस के सामने कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और अक्सर गोली खाता है कत्ल कर दिया जाता है पर जब हर नागरिक भीम बनकर अपने डर का वध करेगा तो भूखे असुरों के पैदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी हमारी फोर्स में भी कई लोग बहादुर नागरिकों के साथ डटकर खड़े होते हैं इस गुंडागर्दी का सामना और फिर खात्मा करने ऊपरी दबाव हर पुलिस थाने की हकीकत है पर यह भी सच है कि हर थाने से ऐसे ऑफिसर्स निकलते हैं जिनका जमीर किसी भी मजबूरी किसी भी प्रेशर का मोहताज नहीं होता सच्चाई कभी बोझ नहीं होती दरअसल वो एक हथियार है उतना ही मजबूत हथियार जितना मजबूत डर हो सकता है और यही हथियार हमारे अंदर के बकासुरों का नाश कर सकता है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज